Ja, eh, kombinatorik betyder att man beräknar hur många kombinationer man får. Och då har vi till exempel här. Hur många tresiffriga tal kan man göra av siffrorna 1, 2, 3? Ja, då skriver vi upp här först då, eh, en lista på hur man kunde kombinera dem. Då. 1, 2, 3 och 1, 3 och 2. 2, 1 och 3 och 2, 3, 1, 3, 1, 2 och 3, 2, 1. Och tillsammans blir det här då sex stycken kombinationer. Eh, när man beräknar det här, eh, och då ska jag säga att då har jag bara använt eh, siffran 1 en gång liksom på, eh, i varje kombination. Vi kommer sen se att man också kan ha siffrorna fler gånger i varje kombination. Att man skulle kunna haft 111 till exempel. Det har vi ju inte räknat med. Så när man får använda siffran en gång, då beräknar man det så här. att eh, Första gången så hade jag tre siffror att välja mellan. Eh, sen blev då en tagen. Så det finns alltså två siffror att välja på. Och sista är det en. Och då multiplicerar jag ihop dem där. Så det blir 3 gånger 2 är 6 gånger 1 är 6. Det fanns alltså sex stycken kombinationer. Om man då får använda siffrorna fler gånger. Alltså att man kan då ha 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3 då blir det ju, och så vidare. Då blir det ju väldigt många fler kombinationer på varje. Um, och då har man då alltså tre varianter där. På första och tre i nästa och tre i sista också. Och multiplicerar man ihop det där så blir ju det 27 kombinationer. Så det jag egentligen gör är att jag sätter upp 3 i kubik. Så därför kan jag alltså då räkna på hur många kombinationer finns det då här på mitt cykellås. Jo, på varje position så har jag då 10 stycken val att välja mellan. Och jag har Fyra stycken rullar. Mm. Då tar jag alltså 10 upp till 4. Det finns alltså 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10 som är 10 000 kombinationer. Så ska jag helt slumpmässigt försöka få upp den här låset så har jag då 1 på 10 000 att klara det.